Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, patuloy din ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon. Kabilang dito, ang paghahanap ng gamot kontra COVID-19. Subalit, naglabas ng video at impormasyon si Dr. Willie Ong kung saan nag-viral ito at kumalat sa social media. Sa poong Pilipinas sa WHO Solidarity Trial sa paghahanap ng lunas kontra COVID-19, ang mga gamot na susubukan sa Solidarity Trial na kinabibilangan ng ating bansa ay ang mga sumusunod. Remdesivir, chloroquine or hydroxychloroquine, ang mga gamot laban sa HIV na lopinavir kasama ang ritonivir at lopinavir kasama ang ritonivir at interferon beta 1A. Ito po yung apat na gamot na isasalang sa WHO Solidarity Trial. Pero dalawa sa apat na gamot na to ang nag-fail na sa mga clinical trial and study sa ibang bansa for COVID-19 patients. Ang una pong nag-fail ay ang antiviral na remdesivir at anti-malarial drug na chloroquine or hydroxychloroquine. So kung nag-fail na ang dalawang gamot na to, bakit pa kailangan itong isama sa WHO Solidarity Trial? Question ko lang din po yan sa DOH at FDA. Imagine yung gawa ng kababayan natin na FAI ang daming hinihingi requirements pero yung mga imported na gamot, approve agad. No? Alam niyo ba na hindi na nila hahanapin ang posibleng gamot sa COVID-19? Pinapakita at hinahain na natin sa gobyerno ito Pero tila wala atang pumapansin Totoo kaya ang mga kinokomento ng mga netizen Na naghihintay lang ng lagay at under the table Ang FDA bago nila aprobaan ng FAI? Mahirap lang po kasi yung ikiklaim natin Na pag pinagsama natin yung dalawang gamot Ay naging antiviral na siya Dahil wala pong kahit ano tayong makitang ebidensya Na nagsasabi na ang steroid o ang anesthesia ay gamot kontra sa virus o ito ay isang bakuna kontra sa virus. Mm -hmm. Scientist ka po ba? Kasi kung scientist or drug designer ka, acceptable yung mga komento mo na walang katibayan na nakapagpapagaling ang mga components ng FAI. Siguro ang dapat natin ipanawagan is magkaharap-harap ang DOH, FDA, at ang pagunan doctors para magkaalaman na ano sa palagay niyo mga kapatid. Ngayon po unang una talagang ang gamot sa COVID ay eh, supportive treatment. No? Alam naman po natin na more than 90% gagaling po talaga. Pero kasi tandaan po ninyo ito, viral po na sakit ito. 95% gagaling kahit po walang gamot. Oh, so more than 90% pala ng nagkaka-COVID-19 ay gagaling kahit walang gamot. Palakpakan natin mga kapatid. Kahit po tayo nagkaroon ng mga community quarantine and lockdowns. Aso dapat maniwala tayo sa statement na to ni Yusik Domingo na more than 90% na nagkaka-COVID-19 ay gagaling kahit walang gamot. So ngayon naiintindihan ko na kung bakit initake for granted nyo ang pabunan antiviral injection. Kasi nga, more than 90% ng nagkaka-COVID-19 ay gagaling kahit walang gamot. 95% ng nagkaka-COVID ay gagaling kahit walang gamot. Kaya please po, Pakialis na po ang Enhanced Community Quarantine para bumalik na po sa normal ang buhay ng bawat Filipino. At dahil 95% ng nagkaka-COVID-19 ay gagaling kahit walang gamot, dapat pabayaan na po pala ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa kanilang mga tahanan na lamang. At kung magkahawaan silang lahat ng COVID, okay lang din ulit yun. Kasi nga, more than 90% ng nagkaka-COVID-19 ay gagaling kahit walang gamot.